diabetes so the seven habits of highly effective people uh, idla vandu first habit and second habit vandu nam already cover paniyaachu uh, so adoda continuity da vandu the habit 3 habit 3 enna paathina put first things first so habit one la enna paathom be proactive adavadhu or vishayathukku vandu nam odane react panna koodadhu nidhanama yosichi think panni vandu adukku respond pannanum appdi paathirukom next vandu nam vandu or vision adavadhu or goal set panni அதை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஹேபிட் த்ரீ வந்து அதே தான் அந்த கோலை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து லைஃப்பில் வந்து சில விஷயங்களை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம் அதாவது சில விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் உடனே பண்ணணும் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா வந்து அர்ஜென்ட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அர்ஜென்ட் நாட் அர்ஜென்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம் நடக்கிற விஷயங்களை இதை வந்து அவர் மேக்ஸில் நம்ம சின்ன வயசில் படிக்கிற மாதிரி குவாட்ரன்ஸாக வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸை சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ரன்ட் ஒன் குவாட்ரன்ட் டூ குவாட்ரன்ட் த்ரீ அண்ட் குவாட்ரன்ட் ஃபோர் இப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கலாம் குவாட்ரன்ட் ஒனில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் அஸ் வெல் அஸ் அர்ஜென்ட்டான விஷயங்கள் அதெல்லாமே இருக்கும் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ப்ரோக்ரஸ்டினேட் பண்ணுற மக்கள் அதாவது நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் பட் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஒரே நாளில் வந்து நம்ம பேனிக் ஆகிறது வேஸ்ட் அந்த டைமில் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதிகமாகவே தவிர நம்மளால் அப்போ எஃபர்ட் போட்டாலும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ மீன் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அஸ் லாங் அஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷன் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பராக உங்களால் ஒரு எஃபெக்டிவ் லைஃப்பை வாழ முடியுமே தவிர ஸோ டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் லைன் டெட் லைன் அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு அந்த மீட்டிங்கோட டெட் லைன் வந்தாச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு பிபிடியே பண்ணல அப்படின்னா அதை நினச்சி நீங்கள் ஒரி பண்ணுறது இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ நம்பர் ஒன்ல நீங்கள் இருந்தீங்க குவாட்ரன்ட் ஒன்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி யூ வில் லீட் அ ரெஸ்பான்சிபிள் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டீஃபன் கோவே சொல்கிறார் ஸோ ப்ராப்பராக ஷெடியூல் பண்ணி ஆல்ரெடி ஹேபிட் டூல வந்து நம்ம இதுதான் விஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து குவாட்ரன்ட் ஒன்னில் இருக்கிற மக்களாக இருக்கவே கூடாது டோன்ட் பி ஏ ப்ரோக்ராஸ்டினேட்டாக ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணவே கூடாது ஸோ குவாட்ரன்ட் டூ வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கிற மக்கள் அதை வந்து கடைசியாக பார்ப்போம் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டீஃபன் கோவே சொல்கிறார் ஸோ குவாட்ரன் த்ரீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அர்ஜென்ட் அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து படத்துக்கு வான்னு கூப்பிட்றோம் பட் ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹேபிட் டூவில் வந்து இதான் என்னோட கோல் அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டீங்க பட் அந்த கோலுக்கும் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு படத்துக்கு கூப்பிட்றோம் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பட் ஆனால் படம் வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஸோ இது வந்து அர்ஜென்ட் இப்போயே பார்க்கணும் ஆனால் வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் குவாட்ரன் த்ரீ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் மிஸ்ஸரபிளி ஃபெயில் இன் யுவர் லைஃப் லைஃப்ன்றதை விட உங்கள் கோலை நீங்கள் அடைய மாட்டீங்க லைஃப்பில் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் செட் பண்ண கோல் அடையணும் அப்படின்னா குவாட்ரன் த்ரீயை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதில் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு குவாட்ரன் ஃபோருங்கிறது கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் அதாவது இட் இஸ் நாட் அர்ஜென்ட் அஸ் வெல் அஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து உங்களுக்கு முக்கியமும் கிடையாது எமர்ஜென்சியும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட்டில் சும்மா ப்ரௌஸ் பண்ணுறது இல்லை படம் பார்க்குறது டிவி சீரீஸ் பார்க்குறது இந்த மாதிரி அது வந்து உங்கள் கோல்டில் ஒன்றா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் படம்லாம் எடுக்க போகிறது இல்லை டைரக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை சினிமா ரிலேட்டடாக எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா அதை நீங்கள் பண்ணுறது வேஸ்ட் இட் டசன்ட் சூட் யுவர் கோல் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ ஃபோர் நீங்கள் வந்து ஃபோர்த் குவார்டர் ட்ரெண்டிங் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ரூவினிங் யுவர் டைம் அண்ட் ஃபோர்த் குவார்டர்ல நீங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ நீங்க வந்து என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன் ஒன்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அண்ட் ஆல்சோ அர்ஜென்ட் குவாட்ரன் ஃபோர் வந்து நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நெய்தர் இம்பார்ட்டன்ட் அஸ் வெல் அஸ் நார் அர்ஜென்ட் குவாட்ரன் த்ரீ வந்து நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அர்ஜென்ட் பட் குவாட்ரன்ட் டூ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட் அதாவது அது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நீங்கள் லாங் டேர்மில் ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து முக்கியம் பட் ஆனால் அர்ஜென்ட் கிடையாது இது வந்து இட் இட் டேக்ஸ் டைம் நீங்கள் வந்து கிராஜுவலாக உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் கருதுகிற அந்த கோலை அடைகிறதுக்கான அந்த ஸ்டெப்பு தான் வந்து குவாட்ரன் த்ரீ ஸோ குவாட்ர
அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸாக தான் போவோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து குவார்டர் அண்ட் டூ தான் வந்து எஃபெக்டிவாக வாழ்கிற மக்கள் அதாவது வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் டைம் இன் த சென்ஸ் இதில் சாப்டர் என்ன சொல்ல வரான்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றத விட இட் இஸ் மேனேஜிங் யுவர் செல்ஃப் அதாவது பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களை நீங்களே மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கணும் டைம் அதாவது கேலண்டரு அடுத்து வந்து டூ டூ லிஸ்ட் இதெல்லாம் எழுதுறதெல்லாம் தாண்டி உங்களை நீங்கள் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கணும் அதாவது உங்களுக்கு இது விருப்பம் இல்லை உங்களுக்கு இது யூஸ் இல்லை அப்படின்னா யூ ஷுட் பி போல்ட் என் டு சே நோ அதாவது இல்லை கூப்பிட்றாங்க நம்ம சொன்னால் எதுவும் நினைப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி இஃப் யூஆர் அக்செப்டிங் வித்தவுட் அதாவது உங்கள் மைண்டில் வந்து அது உண்மையிலே வந்து அதுக்கு ஆசைப்படாமல் உங்கள் மனசு அளவில் அதுக்கு முழு திருப்தி இல்லாமல் நீங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள நீங்கள் ஒத்துழைச்சி போனீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் ரூயினிங் யுவர் லைஃப் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டீஃபன் கோவி சொல்கிற கருத்து இஃப் யூ ட்ரூலி வாண்ட் டு லிவ் யுவர் ஓன் லைஃப் அஸ் பர் யுவர் நீங்கள் செட் பண்ண வேல்யூஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி நீங்கள் வாழணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி செட் ரெடி டு சே நோ அண்ட் யூ ஷுட் ஸ்டாப் டூயிங் திங்ஸ் விச் ஆர் நாட் அதாவது ஒரு பர்சன்ட் கூட உங்கள் கோலோட சம்மந்தமே இல்லாத விஷயம் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை ஸ்டாப் பண்ணிருக்கு அதுதான் வந்து குவார்டர் அண்ட் ஃபோர் கம்ப்ளீட்லி இரலவெண்ட் திங்ஸ் ஸோ குவார்டர் அண்ட் ஒன் வந்து நம்ம டெட்லைன்ஸ் வர்றப்ப வந்து தேவையில்லாமல் பேனிக் ஆகுறது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா யூ ஷெட்யூல் யுவர் லைஃப் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்டெப் டூ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா குவார்டர் அண்ட் ஒன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வராது யூ வில் நாட் ஃபேஸ் எனி டெட்லைன் இஷ்யூஸ் ஏன்னா நம்ம இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை மட்டும் தான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அர்ஜென்டான இஷ்யூ வந்து நம்ம பார்க்குறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹேபிட் ஒன் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ஹேபிட் டூ நம்ம வந்து ஒரு விஷனை செட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல வேல்யூஸோட லைஃப்பை வாழணும் ஹேபிட் த்ரீ வந்து ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணணும் அது கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பில் இதை தான் வந்து பண்ணணும் இதுதான் முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணி அதை நோக்கி போகணும் ஸோ ஹேபிட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போகலாம் நன்றி வணக்கம்